他是人们口中的科比八平替，他是人们口中的 GT 卡图王青春版，同时他也是人们口中今年的韭菜之王。他就是 Sabrina 一代，这双耐克为 WNBA 球星推出的签名鞋，凭借着它出色的外观以及不错的配置，一经推出就一直供不应求，甚至在登上了 Nike by You 之后，很多好看的颜色也直接出现了售罄的情况，热度是真的高。但是这一双鞋出。除了它出色的外观之外，还有什么能够拿得出手的呢？欢迎收看第二百九十七期的亚当球鞋，我是亚当。本期视频由您的点赞赞助播出。这一双鞋的外观确实做得非常出色，跟之前爆火的 GT Cut One 有着极高的相似度，并且在配置方面一点也不含糊。全掌的 React 泡棉加上前掌的 Zoom 气垫，对于一双发售价八九九的篮球鞋来说，这个配置已经可以算是非常不错的了。今年耐克推出的新款在重量方面的控制做得都非常不错，这一双鞋也并不例外。单只四十二点五码的重量仅为三百六十克，并且整体的重量布局做得也非常合理，穿在脚。上的体感重量十分不错，在尺码的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二点五，在鞋头处还有着比较明显的多余空间。但是考虑到它鞋头在大脚趾处收的比较明显，如果选小半码可能会出现顶大脚趾的情况，所以我还是推荐大家啊，尽量选择正常的尺码会比较合适一些。球鞋的鞋楦还是非常出色的，对于脚型的适配范围非常广。虽然它的鞋头确实存在着一定的母外翻倾向。但是只要你的脚不是特别宽，都可以在这双鞋身上得到比较不错的包裹体验。不过它鞋头处的鞋面压得不够低，鞋头上方的空间非常大，好在对于实战并没有太大的影响。球鞋中段的几对鞋带孔全都使用了飞线，不管是在内侧还是外侧都有。拉紧鞋带之后，球鞋中段可以对双脚进行全方位的加压，在急停急起的时候完全不会出现顶脚趾或者掉跟的现象，在大幅度变向或者侧向蹬地的时候，脚在鞋内也不会出现位。一，大家可以放心，但是它鞋带孔四周的鞋面实在是有点太硬了。鞋带用的也是这种带有一节一节纹路的鞋带，虽然它能够提供给大家更好的绑缚效果，但是要把它拉紧确实不是一件容易的事情。而且它鞋头所使用的工程网布鞋面，不仅在质感这一块上面略显廉价，在舒适度方面同样也没有出色的表现。在鞋面发生弯折时，鞋面会出现非常明显的弯折点卡脚现象，体验感并不是很好。而且经过我这一段时间的穿着磨合，它鞋面卡脚的这一个现象没有得到明显的缓解。想着用时间来进行磨合的朋友，我建议你们还是不要考虑了。但是这种小问题对于我们年轻人来说，完全是可以克服的，完全没有问题，对吧？它的鞋面在其他方面也确实没有什么槽点，在强度方面完全够用。对于像我这样180斤，并且打法对于球鞋的抗扭转和鞋面支撑要求都比较高的球员来说，也完全没有问题。那我相信它对于在座大部分的兄弟们来说，应该也都是够用的。不管做什么动作，鞋面都可以很好的兜住双脚，完全没有问题。在透气性方面也同样有着出色的表现。球鞋前中段的内部填充非常薄，鞋舌也做出了大量的透气网眼，大汗脚选择它也没有。太大的问题，在中底方面，它的整体表现十分普通。虽然配置确实不差，全掌的 React 框架加上前掌的 Zoom， 但是在出上脚的时候，它不仅在脚感方面并不讨喜，在反馈方面也没有像一些其他搭载前掌 Zoom 的篮球鞋来的那么的澎湃，那么的给力。中底的重心高度比较适中，场地感还算不错，并且在反应型方面也有着十分出色的表现。在发力突破的过程中，中底不会有任何的泄力感，脚底下的感觉。还是非常直接的，但是它前掌的气垫并不能提供给你明显的推进感或者是力反馈，较为厚实的 EVA 中底布阻隔了双脚与 Zoom 之间的连接。虽然在静态体验上，你能明显感觉到它中底在发力点位置处有着一定的隆起，但是在打球的时候完全感觉不到前掌的气垫，气垫的存在感低是一件好事，但是现在已经完全感受不到了。那这一个气垫放在这一个位置。好像就有点尴尬了，难道只是为了要让大家多付一点钱而给大家加上的吗？起码你在购买之前，哎，不仅知道它颜值出众，还能知道它又有气垫，还有全掌的 React， 这配置这颜值，能不能让你心甘情愿的把手伸进口袋呢？
当然，也有可能是这一双鞋的气垫厚度不够，所以导致了这种前掌没有任何反馈的这种感觉出现。单纯的就是为了把价格加上去而加上的这一个前掌 zoom。而在经过了几场球的磨合之后，它的中底会出现一个不小的变化。虽然前掌的气垫依旧没有出色的力反馈，但是中底的脚感会有着非常明显的提升。你能明显感觉到它的中底更加贴合你的脚型了。在跑动时，它的 react 也有了比较明显的软弹感，但是。也就仅仅只是在脚感方面稍微好了那么一点罢了，其他并不会有什么实质性的变化。中底的龙骨落差控制的比较适中，穿在脚上并没有前高后低或者是前低后高的感觉，并且中底的过渡也十分流畅，对于运动习惯的适配还是比较广的。不管你习惯使用前掌跑动还是全掌跑动，跑动时的感觉都没有问题，但是滚动感表现都比较一般。它的大底真的太平了，跟之前我测试过的莫兰特一代没有什么太大的区别。跑。动时脚底下的球鞋并没有特别明显的引导，打全场比较多，或者是平时打球跑动比较多的兄弟。这一双鞋你应该不会喜欢。在缓震方面，它的表现也并不出色。如果你的体重比较小，对于缓震的要求并不高，那你才能有资格去考虑这一个鞋款，不然它的缓震水平绝对没有办法满足你。我一百八十斤的体重，在单纯用脚后跟着地的时候，震脚的感觉非常明显。正常打打养生球确实没有什么问题，但是如果打一些比较高强度的对抗局，那它的缓震就会明显不够用。而它在中底的支撑力度方面完全是没有问题的。大家可以看到把。球鞋往内侧去扭的时候，它的中底基本上不会产生太多对抗的力，但是要往外侧去扭，还是会有一些困难的。在做一些侧向蹬地或者大幅度变向的时候，球鞋的整体姿态保持的还是不错的，不会出现太夸张的形变。在强度方面，没有什么太大的问题，我感觉啊。绝对是够用的，但是它在中底的足弓支撑方面确实存在着一定的缺陷。在静态穿着的时候，你能明显感觉到它的中底对于足弓是有着一定的承托感的，并且随着穿着时间的上升，中底跟双脚的贴合度也会越来越高，而且球鞋内侧的飞线也能在一定程度上承托住你的足弓。但是它的自然弯折点存在着明显的问题，在球鞋内侧这一个镂空的地方，在自然弯折的时候。它会出现明显的弯折痕迹，并且会有一点点顶足弓。穿出时间长了之后，足弓会被顶得有点难受。而且因为球鞋在中足部位的强度有一些偏低，在发力蹬地的过程中，你也能明显感觉到在足弓部位的拉扯。不过，对于在座所有的年轻人们来说，我相信啊，足弓支撑这一个问题。基本上大家都是可以解决的，对吧？毕竟大家对于支撑鞋垫的研究已经是研究的非常透彻了，对吧？在大底方面，它的表现只能算是比较一般。在干净的场地上，它确实能够拥有非常出色的抓地表现，但是，一旦遇到灰尘，它的抓地力就会有大幅度的下降。在吸灰控制方面做的并不是特别好，在有灰尘的场地上面，需要经常用手去擦拭鞋底，才能保证脚底下有够用的抓地力。不过，它的 XDR 大底在耐磨方面的表现确实还是比较不错的。虽然它的纹路算不上深，不过橡胶的硬度确实非常高，在硬度计的测试下，度数能够达到75以上。真的非常硬，用来打外场也绝对没有任何问题，大家可以放心。而在稳定性以及灵活性方面，它的稳定性啊确实是非常出色，大底的面积非常宽大，并且也非常平整，前掌外侧也有着非常明显的防侧翻角，稳定性表现真的非常棒，完全没有问题。但是它的灵活性并不是特别优秀，过于平整的大底以及过宽的前掌，导致了它在灵活性方面没有特别出色的表现，这一点就要看大家怎么去取舍了，看你是更加需要。稳定性还是灵活性，在这一个方面，它并不是那种两者兼具的鞋款，这一点你需要注意一下。这一双鞋，亚当球鞋主观评级 C 加，这一双鞋的整体实战表现。确实非常一般，虽然在磨合了一段时间之后，它确实是会变舒服一些，但是要我说出这一双鞋有哪里表现的特别出色？我真的说不出来，中底表现平平无奇，鞋面也很普通，足弓支撑还有着比较明显的问题。现在这一双鞋依旧在六百以上，我是有点想不通的。它在实战表现方面，我觉得啊，顶多也就只能值个三百左右，可能剩下的，就是它外观方面的价值。那你觉得它的外观值这个价吗？
。在实战方面，他的表现确实挺一般的，什么平替科比啊、平替吉提卡的之类的话，大家听听就可以了。除了外观方面可能确实能够做到平替之外，这双鞋没有其他任何一点可以跟那两个鞋款搭得上边的。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚洋球鞋，亚洋球鞋一切从实战出发。我是亚当，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。